大家好，我是毛毛，今天跟大家分享一款非常适合夏天吃的冰爽流心绿豆糕，不甜不腻，带着一点淡淡的奶香味。在做法上呢，稍稍调整，加入一些保湿的材料，就可以冷藏保存几天，口感仍然可以清爽如初。做这款绿豆糕的前一个晚上，我们需要做两样准备工作。绿豆糕主要原料肯定是绿豆，去皮的，做出来颜色比较漂亮。洗干净之后加入水。浸泡一夜，可以放在冰箱里面浸泡。如果室温比较高的话，下面我们做有冰淇淋口感的流心夹馅。方形的玻璃饭盒包上保鲜膜，准备一锅热水，用来软化奶油奶酪。这款流心馅不加任何添加的即食粉，只有最简单的黄油、淡奶油跟奶油奶酪，就跟平时做冰淇淋的原材料差不多。我们把奶油奶酪放在热水中隔水把它软化。隔水软化的时候，要记得采用合适的容器，防止水珠溅到你的材料当中。奶酪搅拌到顺滑，分次往里面加入淡奶油。淡奶油可以使流心蟹更加顺滑，奶酪可以提供奶香味，同时增加流心蟹的凝固性。这款流心蟹也可以用在平时做雪媚娘、糯米汁等等一些夏天的甜点，都是非常合适用来做流心的。再加入黄油，同时也可以增加流心蟹的凝固性和增加一点香味。搅拌顺滑后，取出来倒在刚才准备好的玻璃碗中。用方形玻璃碗是方便一会切割成小方块，用来包裹在绿豆糕当中。放入速冻几个小时，把它冻到用刀可以切冻的程度。趁完全没有冻硬之前，用刀把它切成一公分大小的小块。需放在树洞里面保存，第二天用。第二天取出绿豆，经过一夜的浸泡，绿豆变得用手一掐即可以压碎了。滤干水，清洗两遍，放在蒸笼上把它蒸熟。切记不要胎得太厚，同时在绿豆上戳几个孔，方便热气给它流通。我蒸了四十分钟，你多蒸一会儿也没关系，确保它一定蒸熟即可。蒸绿豆的时候，准备好其他原材料，因为我们需要在蒸绿豆刚蒸好、比较热的时候，把这些原材料给加进去。蒸好的绿豆用手一捏变成泥，取出家里的搅拌机，把蒸好的绿豆趁热放在里面，把配方中的所有原材料给它加入：黄油、砂糖。奶油奶酪增加香味跟保湿性，让绿豆糕几天之内口感都跟刚做时候一模一样。加入奶粉增加奶香味，水仪也起到保湿的作用，让绿豆糕不会变硬。它也是很多我们做海绵蛋糕时候一定要放这个水仪，都是起到保湿的作用。配方中的牛奶这时候先不要加，看一下搅打的干湿程度，来再往里面添加牛奶来调整这个绿豆糕的。稠湿程度，因为太干的话可能会打不到很细腻，太湿的话一会儿炒蟹的时候花的时间就比较长，所以我们先让它搅打一下，看一下打的细不细腻之后再来加牛奶。搅打片刻之后，仍然可以看到一些小的绿豆的颗粒，所以我往里面加了四十克的牛奶。牛奶的加入立马会让搅打的绿豆泥顺滑很多。不要怕之后炒蟹时间太长而省略掉这个牛奶，没有一定的液体存在的话，不管你用什么破壁机都不能把它打成非常细腻的糊。而且炒制绿豆糕泥的话，很快的，十分钟就可以搞定了，完全不用担心牛奶会延长它的时间。搅打好的绿豆糕泥，我会再过筛一遍，过筛到一点奶酪的颗粒，或者是存在的绿豆的颗粒等等。你看，我们过完最后三网上会结下一层这种比较小小的颗粒，我们把它去去不用。软软的绿豆泥也非常容易就从三网上过筛过去了。记得做这款绿豆糕的时候，一定要加入水仪跟奶酪，它可以起到保湿又可以改善口味的作用。过筛后的绿豆糕泥是非常细腻的。倒入不粘锅，炒掉里面的水分，用中火慢慢翻炒，水分会慢慢挥发。绿豆泥也会慢慢的抱团，最后出锅的状态是用刮刀摁压的话是不摘刮刀的，同时摁压的时候边缘会稍稍有一点点那种裂纹的感觉就可以了
，为了加快它的放凉，我会把它放在一个切口的烤盘里面，把它平铺上，很快就可以凉到室温，开始包制。表面盖上湿的厨房纸巾，放在保鲜袋里面，放入冰箱冷藏。因为里面要包流心蟹，我们最好把这个绿豆糕泥把它冷藏到冰箱那种冷的温度。取出前一天制作好的流心蟹，开始包制绿豆糕。我用的是一百克的模具，你也可以用五十克的。一般来说，小巧的会比较好看一点。我今天为了演示，给大家看一下，所以我用了一百克的一个模具。绿豆泥分割并搓成一百克一个的圆球。说好的流心蟹小块放在冰碗当中，防止它融化。一旦融化的话，就会非常不好包。取一个圆球，用大拇指边往下摁边往前伸，窝成一个窝形。流心蟹你可以放一块或者两块，按自己按按自己喜欢，不建议放太多。收口之后，把它滚圆，放入模具。放在油纸上摁压成绿豆糕的形状。我们再看一个，大拇指是边往前转边往前伸的，周围的裂口完全没有关系。一会我们把它用手一戳就看不见了。如果你的流心蟹包到最后有那么一点点融化了，也没有关系。这时候你不要一直用虎口往上面这样收口，你可以从别的地方稍微取一点点绿豆泥过来，做一个小帽子把它盖上去。然后再搓圆就可以了。切记，一旦融化之后，你一直用虎口收的话，它液体就会溢得到处都是的。同样，我们放在模具里面，双手摁的时候一定要手掌是平的，然后模具也一定好。我这个模具就有一侧就不太好，所以说你这个月饼模具也是非常重要的。这样，我们一排流心绿豆糕就做好了。切开看一下里面的流心怎么样。在室温放置片刻，流心蟹慢慢的稍稍有点融化，便有了一种流动的感觉。传统的绿豆糕口感上有点单一，所以我们加上这个流心蟹，立马就变得高大上一点了。记得一定要加配方中的水饴跟奶油奶酪，可以增加绿豆糕皮的延展性跟保湿性。那我是毛毛，如果有什么问题的话，记得在底下留言，我看到一定会回复的。我们下次美食视频再见哦！希望你喜欢我的这期流心绿豆糕，拜拜。